జనవిజ్ఞాన వేదికకు స్వాగతం మానవుడు ప్రపంచంలో పుట్టి లక్షల సంవత్సరాలు గడిచినాయి అనేక మార్పులు చేర్పులు జరుగుతూ మానవుడు నేడు ఒక విజ్ఞాన దశకు వచ్చినాడు కానీ మానవుడు మానవుడు అనే వ్యక్తి పుట్టినప్పటి నుంచి ప్రపంచంలో దరిదాపుగా అన్ని దేశాలలో మూఢనమ్మకాలు అనేటివి ఉన్నాయి వీటికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏమిటంటే అన్ని పక్షుల కంటే జంతువుల కంటే మానవుని యొక్క మేధస్సు ముందులో ఉంటుంది మేధస్సు ఎంత బాగా ఉందో స్వార్థం కూడా మనిషిలో అంతే ఉంది మనిషి ఎప్పుడు తనకు విజ్ఞానం ఉన్న రోజుల్లో లేని రోజుల్లో స్వార్థాన్ని చూయించుకుంటూ జీవితం గడుపుతుంటూ తన ముందున్నటువంటి పరిస్థితులను దోపిడి చేస్తూ ఉంటూ బలహీనమైన వ్యక్తిని ఎప్పుడు మోసం చేస్తూ తనొక బలార్జుడుగా మారడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న క్రమమే ఈ మూఢనమ్మకం అయితే ఈ మూఢనమ్మకాల చోట మరి ఈ రోజుల్లో టెక్నాలజీ డెవలప్ అయిందని చెప్పి హైపర్ కాన్షియస్ హైపర్ యాక్టివిటీ హైపర్ క్రైమ్ ఇవి జరుగుతున్నాయి ఇవి రావడానికి కూడా ఈ వేల సంవత్సరాలు లక్షల సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతున్నటువంటి యొక్క మార్పు యొక్క విధానమే నేడు ఉన్నటువంటి మూఢనమ్మకాలు అయితే మనిషి ఎందుకు ఆకర్షితుడు అవుతాడు మూఢనమ్మకాల పట్ల మూఢక నమ్మకంలో ఉన్నటువంటి మూఢనమ్మకము మూఢనమ్మకాలు నమ్మేటటువంటి వ్యక్తికి మధ్య ఉండే సంబంధం ఏదైతుందో అదొక అజ్ఞానమైనటువంటి సంబంధం ఎంత అజ్ఞానం అంటే మూఢనమ్మకాలు ఎంత లోతుగా ఉన్నాయని చెప్పి మనము మనిషి పుట్టినప్పటి నుంచి మూఢనమ్మకాలు నమ్ముతున్నప్పటి నుంచి పరిశోధన సాగిస్తున్నా కూడా ఇవాళ మూఢనమ్మకాలు ఇంకా ఉన్నాయి మూఢనమ్మకాలు అనేటివి ఎప్పుడు వెనక పోల ఇది ప్రపంచం అంతా ఉంది ఎదిగిన రాజ్యాలను ఎదగని రాజ్యాలను చదువున్న ట్రైబల్స్ అను చదువు లేని ట్రైబల్స్ అను కొండ జాతులను సంచార జాతులను ఎక్కడ ఏ రకమైన మనిషిని చూసినా అక్కడ ఒక మూఢనమ్మకం అనేది పనిచేస్తుంది దీనికి బలమైనటువంటి కారణం అజ్ఞానం ఇప్పుడు మనము ఆనాదిగా సృష్టిలో అనేక మంది సంఘ సంస్కర్తలు మూఢనమ్మకాలకు ఛేదిస్తూ మానవుని ప్రయాణం మూఢనమ్మకాల వైపు కాకుండా సైన్స్ వర వరకు ఉండాలని చెప్పి ప్రచారం చేస్తూ వచ్చారు ఇవాళ మరీ ప్రముఖంగా డార్విన్ సిద్ధాంతాన్ని మనం చూసినట్టయితే అదొక సైంటిఫిక్ బేస్ మీద ఆధారపడినటువంటి ఎవల్యూషన్ ప్రకృతి గాలి ఎట్లా ఏర్పడ్డది భూమి ఎట్లా ఏర్పడ్డది ఆకాశం ఎట్లా ఏర్పడ్డది అగ్ని ఎట్లా ఏర్పడ్డది నీరు ఎట్లా ఏర్పడ్డది అని చెప్పి డార్విన్ సిద్ధాంతం మనకు తీసుకొచ్చి ఆ కాలక్రమేణ చాలామంది ఆ రోజుల్లో ఐన్స్టీన్ ఐనన్స్టీన్ ఉన్నాడు బెట్రన్ రజల్ ఉన్నాడు అనేక మంది హేతువాదులు ఉన్నారు మన దేశానికి వచ్చే వరకు సంపూర్ణమైన హేతువాదంతో జీవితం కనిపించినటువంటి గడిపినటువంటి రామస్వామి పెరియార్ నాయకర్ గారు ఉన్నారు సంపూర్ణమైనటువంటి హేతువాది ఎక్కడ కూడా సైన్స్ తప్ప ఒక్క మూఢనమ్మకాన్ని నమ్మలేనటువంటి వ్యక్తి రామస్వామి నాయకర్ గారు ఉన్నారు అంతకంటే ముందు కూడా 
గౌతమ బుద్ధుడు ఉన్నాడు సమాజం ఎట్లుండాలి మానవుడు ఎట్లుండాలి మానవుని యొక్క దృక్పథం ఎట్లుండాలి మనిషి చేసే ప్రతి పని కూడా ఇంకొక మనిషికి ఉపయోగపడేటట్టు ఇంకొక మనిషిని సంస్కరించేటట్టు ఉండాలని చెప్పి బుద్ధుడు తను చెప్పడం జరిగింది అట్లాగే ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ రిఫార్మర్స్ని తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు ఈ మూఢనమ్మకాలను ఖండిస్తూ వస్తూనే ఉన్నారు వస్తూనే ఉన్నారు అయితే మనకి ఇక్కడ హ్యూమన్ సైకాలజీ మేము వైద్యులం వైద్యం చేసేటప్పుడు వైద్యం శరీరానికి చేస్తుంటాం దాంతోపాటు ఆ పేషెంట్లో మానసిక వికాసం ఎంత ఉంది అని కూడా చూస్తాం ఈ మనిషి లేమేనా క్లాస్ వన్ పరి పర్సన క్లాస్ టూ ఆ క్లాస్ త్రీయా క్లాస్ ఫోరా అంతకంటే మించి ఇంకా జడత్వం జడత్వం ఉందా సైకోనా ఏంటి అసలు ఇతని క్యారెక్టర్ ఎక్కడ బేస్ అయి ఉన్నది ఇతను మాట్లాడుతున్న సౌండ్ విధానం ఏమిటి ఇవన్నీ మేము కొన్ని పరిశోధన చేస్తుంటాం అయితే ఈ మూఢ నమ్మకాల్లో ఉన్న ఒక గొప్ప చాతుర్యమను లేదా బంధమను లేదా అట్రాక్షన్ అను ఇవేమిటంటే మనిషికి తొందరగా అర్థమవుతాయి ఒక మూఢ నమ్మకం తొందరగా అర్థమవుతాయి సాధారణంగా మనము సామాన్య మానవులు మొదలుకొని ఇవాళ బాగా చదువుకున్నారు బాగా భేదాలు ఉన్నారు పిహెచ్డీలు చేసినారు సోషియాలజీ మీద పిహెచ్డీలు చేసినారు జీవరాశుల మీద పిహెచ్డి చేసినారు స్పిరిచువల్ లైఫ్ మీద పిహెచ్డి చేసినారు ఇవాళ వాళ్ళు కూడా మూఢ నమ్మకాల్లో కొట్టుకుపోతూ తిరుగుతూ వాళ్ళకు అర్థం కానటువంటి ఒక సమస్యను ముందు పెట్టుకున్నారు అయితే ఈ మూఢ నమ్మకాలు ప్రబలడానికి కారణాలు చెప్పగానే అట్రాక్షన్ చెప్పగానే అట్రాక్షన్ మేము వైద్యులం ఉంటాం మా దగ్గరికి పేషెంట్లు గ్రామీణ పేషెంట్లు వస్తారు సార్ మూడు రోజులు నుంచి వాంతులు అవుతున్నాయి పిల్ల మేము దిష్టి తీసినాం అది తీసినాం తగ్గలేదు ఒకసారి మీకు కూడా చూద్దామని తెచ్చినాం అంటే మంచిదమ్మా దానికి సంబంధించిన మందులు ఇచ్చి నేను ఒక ప్రశ్న వేస్తాను నువ్వు మంత్రం వేసినావు కదా దిష్టి తీసినాను అన్నావు మరి తగ్గవలసి ఉండే తక్కువగా లేదు మరి సగం వైద్యం అటు చేయిస్తున్నావు సగం వైద్యం ఏమో ఇటు చేయిస్తున్నావు దీని వెనకాల నీ తంత్రం ఏంటి అని అడిగితే లేదు సార్ మీరు కొద్ది సగం మద్దతు చేయాలి మాకు అటువైపు నుంచి కొద్దిగా మద్దతు ఉంటుంది అంటే ఇది ఎంత డీప్గా ఒక డీప్గా ఆయన ఆలోచన అంటే అసలు దానికి ఒక అర్థము లేదు పర్ధము లేదు సైంటిఫిక్ బేస్ లేదు ఏమి లేకుండా ఏమి లేని దాన్ని నమ్మడం అనేది ఈ మానవ సమాజంలో ఒక పెద్ద బలహీనత ఎంత మేధస్సు గొప్పదని అని అనుకుంటామో అంతే దూరమైన బలహీనత మానవ సమాజంలో కాబట్టి ఈ మూఢ నమ్మకాల ప్రక్రియ ఇటు సైన్స్ పెరిగిన అది కూడా ఈక్వల్గా పెరుగుతూ 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 పోతుంది నేను ఇటీవల కాలంలో ఈ సుమారు ఇరవై ఏళ్లలో పన్నెండు విదేశాలు చూడడం జరిగింది అక్కడ కల్చరు అక్కడి భోజనము అక్కడున్న అడ్మినిస్ట్రేషన్ అక్కడున్న విధానము అక్కడ ఉన్నటువంటి సైన్స్ సైంటిఫిక్ బిలీఫ్ ఏదైతే నేను అబ్జర్వ్ చేయడం జరిగింది అక్కడితో మన దేశాన్ని పోల్చినట్టయితే నాకు ఇప్పుడు డెబ్బై రెండు సంవత్సరాలు గత యాభై సంవత్సరాల నుంచి మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను అనేక రకాలైన మనుషులను వారికి ముఖం సరిగ్గా గడుకోలేని మనుషులను చూశాను గుడ్డలు సరిగ్గా లేని మనుషులను చూశాను అనేక రకాలైనటువంటి స్టాండర్డ్ మట్టి దీని బతికిన వాళ్ళని చూశాను పెండ దీని బతికిన వాళ్ళని చూశాను నేను వాళ్ళ మూత్రం వాళ్ళు తాగిన పేషెంట్లను చూశాను నేను ఏం చేస్తావయ్యా నువ్వు అంటే నా మూత్రం నేను తాగుతాను ఆ మూత్రంలో నేను తిన్నటువంటి లవణాలు వగైర ప్రోటీన్స్ వగైరా ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఇదే పద్ధతి మన మాజీ ప్రధాని మొరజ్జి దేశాయి గారు 
తన ఇంట్లో తన మూత్రం తీసుకొని తాగేవాడు ఒకసారి విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు రష్యాకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఎక్కడైతే తన మూత్రం చేస్తాడో ఆ మూత్రం కొంత దూరం వెళ్ళి ఒక పైప్ ద్వారా వెళ్ళి ఒక చోట పడతారు దాన్ని పట్టుకుంటారు తాగుతారు అంటే ఈ మూఢనమ్మకాల బేస్ అనేది చదువుకున్న వాళ్ళలో తక్కువన్నది చదువుకోలేని వాళ్ళలో ఎక్కువన్నది అనుకోవడానికి మనకు వీల్లేదు మూఢత్వం 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 అంటే అది సైకలాజికల్ డిఫెక్ట్ సైంటిఫిక్ డిఫెక్ట్ మనుషుల్లో ఉంది 